，余生请多指教。肖战和杨子为什么这么好？两人到底是什么关系？如果说到娱乐圈最有争议的帅哥，那么肖战就算不是第一，也没人敢认第二。如果真有这个榜单的话，肖战一定是榜上有名，实至名归。肖战在二十六岁的时候选择走进娱乐圈之后，这条道路就给他带来了太多争议。有人说他演技不行，可是，在《余生请多指教》的表现真的有点太好，导致网友们一致认为肖战、杨紫这两人的关系有事情发生。事实上，这两人到底是什么关系，并不仅仅我们有疑惑，就连《余生》的导演也是很奇怪，因为这两人的片场互动真的有点太甜蜜了。领导竟然生生做出不放花絮的残忍举动，就怕粉丝们看到肖战杨子如此甜蜜，两边的粉丝会相互掐架。就算是在肖战的生日会上，杨子也是准备好了一首歌唱歌肖战。如果说两人不是情侣，谁敢信呢？结果不管是花絮还是影片，看过这部剧的人都在磕肖战和杨子的 CP， 很多人都希望两个人在一起。毕竟两个人郎才女貌，而且都是娱乐圈中的顶流，简直门当户对。这段时间，网上有很多关于肖战杨子的视频，每一条视频都能看出两个人在一起特别甜，甚至和情侣没有什么区别。肖战曾经说过，他在娱乐圈不会接触过多的女性，但是在面对杨子的时候，他却食言了。而且肖战和杨子在一起也变得非常开朗。甚至和杨子在一起特别害羞，真的希望两个人能够在一起。你们希望肖战和杨子在一起吗？希望评论区留言讨论。零二，肖战的实力有多强？被称为财神也不为过吧？以前我不知道人红是非多是什么意思，但是现在知道了。知名演员肖战在娱乐圈走得很不容易，而且为人态度谦和，但总有一些事情会找到他，这也难怪。毕竟肖战太红了，人一红就容易遭到别人嫉妒，每个人都想上来蹭他的热度。肖战这个孩子这些年遭遇太多，最后涅槃重生走到顶流，凭借的是他的才华，他的努力。要说红，是真的红，不仅长得帅气，而且品行端正，就是这样的一个艺人，真的是赢得了圈内外的喜爱。虽然肖战本人红了，但是他一直都很低调，而且不断努力，的确可贵。同时也让粉丝们有些望尘莫及，似乎再怎么追赶也到不了他的这种境界。肖战的实力有目共睹，特别是这些年的数据，更是让其他商家纷纷羡慕。如今的肖战不仅仅是一名演员，更是一个神话般的存在。毕竟每次肖战代言，那么商家肯定会大赚特赚，根本不用发愁没有人购买。肖战的影响就是这么厉害。如今，肖战的影响力不仅在全国有名，更是冲破国界，走向了世界。同时，肖战的粉丝众多，不管是自己的粉丝，还有路人，都对肖战当年的遭遇同情，更是此后成为肖战粉丝。在这些人当中，他们的消费能力特别高，而且回购客也非常多，这一点也让许多商家羡慕不已。这主要是因为官宣肖战之后。让很多人因为肖战而记住了这个品牌，同时粉丝使用之后认为这件商品真的不错，又会继续形成第二轮宣传，这无疑形成了一个良性宣传渠道，这让商家也节省了很多的广告费用。前两天李佳琦带货，也见证了肖战的厉害。在李佳琦直播的时候，曾经说过 ，M A R S 官宣了厉害的代言人，就算不用带货就能卖得很好。不过后来又称与滴漏合作真的是无奈，甚至事情发生之后还有人传言有涨价的风险，结果这一顿操作直接上了热搜。但真实原因是滴漏其实并没有涨价，而且优惠力度也非常多。至于这个热搜来的也太离谱，有种故意往肖战身上泼脏水的嫌疑。结果肖战粉丝看到这种情况都说起了滴漏的好话，结果滴漏成了最终的受益者。不过从这里也可以看出，肖战真的是一个厉害的代言人，被商家捧为财神爷也不为过。